Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo découverte un peu différente que d'habitude. Donc ça sera sur Waven, donc Waven c'est un jeu qui est sorti hier le 16 août 2023, donc c'est disponible sur Steam et c'est en free to play, donc c'est pour ça que c'est un peu différent d'habitude. Le jeu ne m'a rien coûté et ça m'a attiré, je me suis dit bah il était dans ma liste de, su de suggestions et puis je me suis dit bah pourquoi pas... Pourquoi pas essayer et puis vous faire une petite vidéo de présentation. Donc pour ceux qui connaissent, bah c'est par les créateurs d'Ankama, donc ceux qui ont fait Dofus et tout ça. Donc ça a l'air vraiment cool, ça ressemblera énormément à Dofus. Moi je n'y ai pas joué, j'ai juste regardé pas mal de vidéos et puis bah de, de choses qui passaient dessus. J'ai pas eu l'occasion de, de, de me mettre vraiment à fond dessus. Donc je me suis dit Waven c'est un nouveau jeu, je vais le découvrir et regarder un petit peu ce qui peut m'apporter. En plus, c'est en free to play, c'est une version early access, donc le jeu va encore s'améliorer. Donc c'est vraiment cool. Et puis bah, on va voir ensemble ce qu'on peut faire dessus. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors. Alors on a le choix des personnages, donc on a l'archer, le guerrier, le soigneur, l'assassin ou le mage. Donc j'ai vu qu'on pouvait euh, faire une version un peu plus améliorée euh, si on voulait vraiment se spécialiser à fond avec les joueurs confirmés. Donc ça permet de, de voir vraiment la spécialisation de son personnage comme vous pouvez le voir avec les divinités je pense qu'on peut choisir. Donc là on va rester moi pour la découverte sur une version simplifiée, on va pas chercher trop compliqué. Hein. Donc on va regarder à quoi correspondent les classes pour commencer, ça vous donnera un petit aperçu. Donc Archer, l'Archer est un personnage spécialisé dans la gestion de la distance, il excelle dans les enchaînements de sorts pour infliger des dégâts continus. L'Archer est généralement choisi par les joueurs qui préfèrent ne pas foncer dans la mêlée sans raison. Donc déjà c'est une classe que j'apprécie énormément dans tous les jeux. Le guerrier. Le guerrier est un personnage spécialisé dans le combat. Rapproché, grâce à sa force de frappe et sa défense solide, il se trouve en général là où il y a beaucoup d'ennemis. Le guerrier est apprécié par les joueurs qui préfèrent les personnages puissants et efficaces. Soigneur. Le soigneur est le personnage qui brille dans le soutien des alliés. L'art de la guérison n'a pas de secret pour lui, mais le champ de bataille ne lui fait pas peur pour autant. Son style correspondra aux joueurs aimant la versitalité dans leur approche. Assassin. L'assassin est un personnage versé dans l'art des pièges, expert en manipulation, il gère tout autant ses adversaires que le terrain pour que tout se déroule selon son plan. L'assassin est généralement choisi par le joueur qui aime allier complexité et efficacité. Le mage, le mage est un spécialiste de la manipulation de l'espace et du temps, combinant leur pouvoir avec leur construction mécanique. Ils savent prendre le contrôle de la situation, le magicien sera plus adapté à des joueurs aguerris qui aiment rester maître du combat. Là c'est vraiment... Un choix cornélien. Bon après je sais pas si on peut recréer d'autres persos plus tard ou tout ça. Je ne suis pas renseigné, je voulais faire une découverte comme je fais d'habitude. Je pense qu'on va partir sur euh, Archer. Je pense que ça peut être pas mal. On va essayer comme ça. On va mettre de majuscules. On va essayer ça, puis on, on va découvrir ensemble en espérant que ça va vous plaire. Oh, 
Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un aussi loin. Ça doit faire un moment que tu manges du crabe. J'imagine que tu ne dirais pas non à l'idée de voguer vers de nouveaux horizons. <rire> T'as de la chance J'ai justement ce qu'il te faut Oh la chance qu'on a Ce n'est qu'un vieux bout de bois, mais il devrait tenir jusqu'à l'île d'Astrub, un peu au nord <rire> Bon courage C'est déjà sympa de nous avoir donné un, un petit bateau. Alors, clique sur une île pour t'y rendre. Donc là, on n'a pas trop le choix. Cette horreur prenait le contrôle de ton corps. Je suis Gouldard. Enchanté. Reste un peu avec moi. Je vais t'apprendre à te défendre. Alors, Gouldard, qu'est-ce qu'il nous dit Premières armes. Récompense de la monnaie, de l'XP. Hey. <rire> ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier que j'entraîne. Alors pour gagner tu dois vaincre tous les adversaires sur le terrain, infliger des dégâts jusqu'à leur point de vie tombe à zéro. C'est banal hein. Ah, va falloir frapper plus fort pour s'en débarrasser. Alors là on peut regarder ses caractéristiques. Bon vous voyez qu'il avait 1000 points de vie, il nous l'a mis à 1. Courage, il est affreux mais plutôt inoffensif. Il ne peut plus attaquer pour le tour. Donc on va dire c'est banal. Hein. Pour le moment c'est classique. C'est le tuto de base pour ceux qui connaîtraient pas un peu les jeux tactical. Donc au final ça passe bien. On gagne déjà plein de choses. Hein. Donc là c'est sûrement nos sorts. On va regarder de toute façon tout ça après. Tu devrais équiper les sorts que tu viens d'avoir. Alors. Voilà des sorts, pour l'instant tu n'en as que 9, mais tu, auras tu en auras d'autres par la suite. Tu peux équiper 9 sœurs au minimum pour avoir un deck valide. Ok, élément feu, air, terre, eau et éther. On met tout ça. On va regarder en détail après pendant le combat. Ah, Celui-là arrive au bon moment. Tu vas pouvoir tester tes nouveaux sorts. Là, il a dit on pouvait passer dessus pour voir la vie. Au début d'un combat, tes sorts sont mélangés et tu en pioches 5. Ok. Un sort te coûte des points d'action. 6 PA par tour. Ok. Il faudra bien que je regarde.
Note que tous les sorts ne ciblent pas un, un adversaire, pardon. certains se jouent sur ton personnage et d'autres sur une case. Il faut bien lire. Ok, de bah, toute façon on va apprendre tranquillement, hein. on est là pour ça. N'oublie hein. pas que tu peux te déplacer une fois par tour, tu peux aussi inspecter ton adversaire pour connaître ses caractéristiques. Il lui reste 64 points de vie. On est obligé d'aller où ils veulent pour le moment. Et fin du tour. Alors, sort des monstres. Pendant leur tour, les monstres aussi peuvent jouer des sorts. Alors, prends garde. Il se protège derrière un bouclier. Il va falloir ruser pour l'avoir. Alors, jouer certains sorts ou accomplir certaines actions te. Trop vite. Je vais voir que quand il est joué, il te donne un point d'action pour ta réserve, joue-le. Ok, donc à côté, on voit le petit 1. Comme prévu, il a annulé les dégâts de ton coup. Mais là, on va pouvoir attaquer derrière. Donc là, on relance et on peut relancer un sort derrière. Oh, C'est pas mal fait. Hein. Bien joué. Ok, ça c'est quoi Bon, là on n'a pas trop le choix. Et là, fin du tour. Donc là, il nous fait vraiment mal. Hein. Là, on reclique là. Et là, on attaque. J'aurais peut-être pu attaquer aussi directement. Tiens de dégâts, 30 de dégâts, mais là on lui fera peut-être rien du tout. Il lui reste 16 PV. Ah, ça va venir tout doucement. Celui-là a lâché un compagnon. Qui vont nous aider à, à terminer les plateaux un peu plus facilement, on va dire. Pour le moment, j'aime bien. Après, on est sur le tuto, donc... Équipe le compagnon que tu viens d'obtenir. Alors, tu peux équiper jusqu'à 4 compagnons qui te viendront en aide durant tes combats. Tout comme les sorts, les compagnons ont des éléments feu, air, terre et eau. Ils coûtent des jauges élémentaires pour être invoqués. Ces jauges sont obtenues en lançant des sorts du même élément. Ok. Et bon, on va le prendre avec nous. Allez, viens. Voilà un bel adversaire, et il est venu accompagner. Ton compagnon ne sera pas de trop pour en venir à bout. Je prends le gros. Occupe-toi des petits. Gagner des jauges élémentaires. La plupart des sorts permettent de gagner des points, donc c'est ce qu'il nous disait avant. Avec assez de points dans un élément, on pourra invoquer un compagnon. Là, il faut, faut que je lance des sorts d'eau. Il est temps de tester ton compagnon. On a assez bien guidé quand même au début, j'avais peur qu'il y ait beaucoup de choses à faire, mais au final ça va. Hey, hey 
Bien joué C'est assez simpliste, ça va. On peut, on peut voir facilement les choses, c'est cool. en feu mais on en a pas encore donc il va falloir construire une team assez équilibrée je pense Hop. fin du tour on attaquera après il lui reste 2000 pv à lui Principal. Allez, je t'emmène à Astrum. J'ai de bons amis là-bas. Ils auront sûrement du travail pour toi. Alors, le serveur sera coupé. Bon, bah, si c'est coupé, c'est pas grave. Je vous referai la transition de toute façon. C'est pas grave du tout, hein. On va voir ce que la suite... Donc là vous avez la section bah, avec de l'argent, hein, parce que c'est un free to play donc il faut bien qu'ils arrivent à gagner des sous, moi je jouerais vraiment full free to play. Donc là en free, on va qu'on monte niveau 6 et on débloquera toute la zone là, après il bah, faudra des passes pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Bon, bah, je ne présente pas de toute façon le système des free to play, hein. c'est comme ça. Donc là dessus, on va continuer puis on verra bien quand ça coupe de toute façon. Donc là on a le choix entre quoi pouvoir aller ici. Sans si la vidéo elle coupe, je vous ferai une autre vidéo dessus hein, une fois que j'aurai un peu plus avancé. Quelle aujourd'hui Hé hey, Pipoun Tout le monde a l'air bien agité. Ça tu peux le dire Un truc monstrueux est sorti d'une faille cette nuit <rire> On va enquêter là-dessus avec Pain. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire Allons voir la chef. Gultard C'est ça le truc monstrueux Tu veux que je m'en occupe Non, attends. Elle vient d'apparaître et n'a agressé personne, mais... J'entends une voix. Je m'en occupe, Gultard. Je t'appelle si j'ai besoin d'aide. Ok, patronne. Je te laisse avec Évangéline. Elle aura sûrement des missions pour toi. Passe me voir sur mon île, si tu veux t'entraîner On dirait que tu arrives au bon moment. Bon bah voilà les amis, on est arrivé à la première ville. Hein. On voit un petit peu déjà le début du jeu, on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. On n'a pas vu grand chose du gameplay, mais on sait, on sait à quoi s'attendre. Donc pour le moment, bah moi c'est déjà très bien, c'est un free-to-play. Les serveurs, bon bah là vont fermer pour de la maintenance, donc je sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre la suite du jeu. Donc je découvrirai ça tranquillement de mon côté, et puis je vous donnerai un avis un peu plus définitif une fois que j'aurai passé un peu plus d'heures dessus. Au moins ça vous permet d'avoir l'information que le jeu est sorti, vous pouvez le retrouver bah, sur Steam, hein, dans l'espace free to play, vous tapez directement Waven, vous le trouverez, vous avez juste à créer un compte en Kama et vous pouvez directement 
jouer. Donc c'est gratuit, il y a le Battle Pass, certes c'est payant, mais on n'est pas obligé je pense pour pouvoir jouer au jeu. Je m'avance pas trop vite, on verra bien au final sur le long terme si le jeu peut se faire en full free to play ou s'il faut vraiment mettre de l'argent dedans. Pour le moment, moi, je vais jouer de mon côté, m'amuser un petit peu et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et puis bah, moi je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos découvertes. Ciao ciao, c'était Nico.